വെൽക്കം ടു പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ സോ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവാണ് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മീഡിയ ഡ്രൈവ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂൽ നടക്കുന്നത് കിയ കാരൻസ് സോ കിയ കാരൻസിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റോഡ് കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈൽ റോഡ് കണ്ടീഷൻസിന് എല്ലാത്തിനും ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷൻസിന് ചേർന്നത് എസ് യു വി തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഇന്നലെ ഒരു സെഡാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഒരു സെഡാൻ ഓടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോ സെഡാൻസ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അത് മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് സെഡാൻ സെഡാൻ്റേതായ ഒരു 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 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സാണത് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു നോ ഒരു ഒരു നോർമൽ കാറ്റഗറിയിൽ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ലാക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് യു വി തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റോഡ് കണ്ടീഷൻസിന് അതാണ് ബെറ്റർ ഓൾ ടുഗദർ അതാണ് ബെറ്റർ സോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും എല്ലാ എസ് യു വീസ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള എസ് യു വീസ് ഇറക്കുന്നത് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി തൊട്ടിട്ട് അൾട്രാ ലക്ഷുറി എസ് യു വീസ് വരെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു എസ് യു വി ലവ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് സോ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇതാണ് സംഭവം കിയഡ കിയ കാരൻസ് സി എ ആർ ഇ എൻ എസ് കാരൻസ് എന്നാണ് പേര് കിയ കാരൻസ് സോ നമ്മൾ കിയയുടെ ഒഫീഷ്യൽ എൻട്രി ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നത് സെൽറ്റോസിലായിരുന്നു സെൽറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ഒരു എസ് യു വി ആണ് ഫീച്ചർ ലോഡഡാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ലക്ഷുറിയസ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് സെൽറ്റോസ് പക്ഷെ ഒരു ഫൈവ് സീറ്റർ ആയിരുന്നു സോ പലർക്കും കിയയുടെ തന്നെ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എസ് യു വി ടൈപ്പിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കിയ കാർണിവൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രൈസ് വൈസും എല്ലാം കൊണ്ടും അത് കുറച്ച് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ടോപ്പ് എൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കിയയുടെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ കാരണം കാർണിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു കുറച്ച് പ്രൈസ് വൈസും കൂടുതലാണല്ലോ പക്ഷെ കിയ കാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെൽറ്റോസ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ സെൽറ്റോസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു സെവൻ സീറ്റർ ഓപ്ഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിയ കാരൻസിലോട്ട് പോകാൻ ഇനി ഒരുപാട് തുടങ്ങും കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫൈവ് സീറ്റർ പ്ലസ് അഡീഷണൽ ഒരു ടൂ സീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് വരാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി എല്ലാവർക്കും പോകും സോ വെൽക്കം ടു ദ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്രൈവ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂല് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കിയ കാരൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവിലോട്ട് സ്വാഗതം വെൽക്കം വെൽക്കം വൺസ് അഗെയിൻ സോ കിയ കാരൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെഹിക്കിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ സോ കിയ കാരൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈറ്റ് പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം സൈറ്റ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വലിയൊരു വെഹിക്കിളായിട്ട് തോന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എം പി വി ആണ് കിയ കാരൻസ് ഒരു എസ് യു വി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇതിലൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയൊരു വെഹിക്കിളായിട്ട് തോന്നും സൈഡും ബാക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിയ കാരൻസ് വലിയൊരു കാറായിട്ട് തോന്നും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിസൈനിൽ വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കിയയുടെ ഡിസൈനേഴ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡാണ് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടിപ്പിക്കൽ ഗ്രില്ലല്ലാതെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ഫുള്ള് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും ഇവിടെ ഫുള്ള് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒന്നും എയർ വെൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഈ പോർഷൻ തൊട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് സോ എയറൊക്കെ ഇതുവഴിയാണ് ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കുക ഇവിടെ ഫുള്ള് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സോ അത് കുറച്ചൊരു പ്രീമിയംനെസ് കൂട്ടുന്ന ഒരു ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഫാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി എല ഹെഡ്ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ആർ
ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോപ്പർ എം പി വി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു വെഹിക്കിൾ കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി അലോ വീൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോർമൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് എന്തല്ലോ ഇതിൻ്റെ സൈസ് അത്യാവശ്യം കൂടുതലായത് കാരണം ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു എയറിനെസ് ക്യാബിൻ കിട്ടും അതേ സമയത്ത് പനോരമിക് സൺ റൂഫ് വരുന്നില്ല അൽക്കസറിൽ വരുന്നത് പോലെ കാരണം ഉള്ളിൽ റൂഫിലാണ് എയർ വെൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സൺ റൂഫ് ചെറിയൊരു സൺ റൂഫാണ് കാരൻസിൽ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുറകുന്ന് നോക്കുമ്പോഴും സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കാറായിട്ടാണ് കാരൻസ് തോന്നുക അത് നിങ്ങൾക്കും കാണുമ്പോൾ തോന്നും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം ദേ പുറകത്തെ വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് വലിയൊരു ക്രോം ലൈനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കാറായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഇന്നോവയ്ക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള എസ് യു വിസിനേക്കാളും ഇന്നോവയ്ക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ബ്രില്യൻ റൈഡാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് റോ വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് അത് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് കിയ കാരൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 റാ ഷേപ്പ് ഡാഷ് ബോർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള പാനൽ ഈ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പ്രീമിയം ലുക്കിംഗ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ സൂപ്പർ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് കറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ച് എച്ച് ഡി ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇൻറ്റർഫേസ് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ടച്ച് ആണ് ഈ മീഡിയ ഓപ്ഷൻസ് റേഡിയോ ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ടച്ച് ആണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വോള്യൂം സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ബട്ടൺസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂൽ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഇല്ല കേട്ടോ അതെടുത്ത് പറയണം നമുക്ക് എയർ കൺട്രോൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ടച്ച് ആ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ സൂപ്പർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കിയ കാരൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു വെഹിക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡാഷ് ബോർഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചെറിയ 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 ഫാക്ടേഴ്സും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് പെർഫ്യൂം ഹോൾഡർ പോലെ ഒരു ഒരു ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ പെർഫ്യൂം വല്ലതും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ലൈഡിങ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ് ഹോൾഡർ അല്ല വരുന്നത് ചെറിയ ഒരു 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 സ്പേസ് ആണ് ഈ സ്പേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ വെക്കാൻ പറ്റുക സിം കാർഡ് വെക്കാം ചില്ലറ പൈസ ഇട്ട് വെക്കാം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് സോ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിയ ആസ് എ ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂണ്ടായി ഓൾസോ ആസ് എ ബ്രാൻഡ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് അടിപൊളിയായിരിക്കും സോ കിയയുടെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ലെതർ റാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ അതിൽ തന്നെ ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം ഫിനിഷ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു അടിപൊളി സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് എനിക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും ഓടിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ എല്ലാ കൺട്രോൾസും വരുന്നുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എല്ലാ കൺട്രോൾസും വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ എവിടെയോ നമ്മൾ കണ്ടു മറന്ന പോലെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്
ഇതേപോലെ സെൻട്രൽ ടണൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടണൽ പോലെ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പുറമേ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ബൾജ് ഡിസൈനിലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കൺട്രോൾസ് വരിക സോ അത് ഒരു ഒരു സിഗ്നേച്ചർ എലമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലുക്ക് ഇതിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡ് ഹിൽ ഡിസൺ കൺട്രോൾ ഹിൽ ഡിസൺ കൺട്രോൾ ഒക്കെ എന്തിനാണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഇത് സീറ്റ് കൂളേഴ്സ് ആണ് കണ്ടില്ലേ സീറ്റ് കൂളേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് രണ്ടും വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ആണ് സീറ്റ് കൂളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള വരുന്ന കൺട്രോൾസ് ഒരു സി ടൈപ്പ് യു എസ് ബി പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു യു എസ് ബി പോർട്ടും ഒരു സി ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ടും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് സോക്കറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവർ ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതൊക്കെ നോക്കി എത്ര വർഷമായാലും ഈ ഒരു ഫിനിഷ് ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ലെതറും അത്ര ക്വാളിറ്റി നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ട് ലെതറിലൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺട്രോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താന്ന് സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ബ്രോഷർ നോക്കിയിട്ട് വേണം പറയാൻ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് സീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എ സി ഓണും ഓഫും ആണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ ബ്രോഷർ നോക്കണം കാരണം മീഡിയ ബ്രീഫിംഗും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ പാഡ് കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡോർ പാഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കട്ടിങ് പോലെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡോർ പിടിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം ഫിനിഷും പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറും ഇവിടെ ഒരു ബീച്ച് കളറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര 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 പ്രീമിയം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ബോസ് നല്ല അടിപൊളി ബോസിൻ്റെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വേറൊരു വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ കാരണം എന്താ പറയുക ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്താ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ബോസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ അതെടുത്ത് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ്സ് സീറ്റ്സ് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് സീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇത് വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ആയത് കാരണം ഇത് ഇവിടെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ഇത് കൂളർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വരുന്നത് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് വളരെ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് കാരണം എസ്പെഷ്യലി കൂടുതൽ ടൈം കാറിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയും ഒരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടും ഒരു സ്പേസ് പിന്നെ ഡോർ പാഡിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് വന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് ബോട്ടിൽസ് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അമ്പർള ഹോൾഡറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു അമ്പർള നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു കോട സോ എല്ലാ ചെറിയ 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 ഡീറ്റെയിലും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വളരെ 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 എന്താ പറയുക നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു മലയാളം വാക്കൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ എനിക്കത് അറിയാത്ത കാരണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല സോ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വളരെ കംഫേർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിയ കിയയുടെ കാരൻസിൽ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് റോയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം കിയ കാരൻസ് ഫുൾ വെറൈറ്റി ആണല്ലോ ഫുൾ വെറൈറ്റി ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കിയ കാരൻസിൽ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഈ സ്മാർട്ട് എയർ പ്യൂരിഫയർ സിസ്റ്റം ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് എയർ അയ്യോ പവർ ഓൺ ഓഫ് എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ പ്യൂരിഫൈഡ് എയറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മോഡ് എന്താണ് നോക്കട്ടെ ഫുൾ ഫുൾ ഓക്കെ ഫുൾ മോഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഫിൽട്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്യൂരിഫയർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് പക്
റൂഫിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എഫക്റ്റീവാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തണുക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പെനോറമിക് സൺ റൂഫാണ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഹ്യുണ്ടായ് അൽക്കസാർ എടുത്തോ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഗ്മെന്റിലുള്ള എല്ലാ എസ് യുവിസിനും ഒരു പനോരമിക് സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചെറിയ എസ് യുവിസിന് പോലും പനോരമിക് സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസ്റ്ററിലൊക്കെ പനോരമിക് സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ എസ് യുവിയാണ് പക്ഷേ റൂഫിൽ എ സി വെൻസ് വരുന്നത് കാരണം പനോരമിക് സൺ റൂഫ് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് കിയാ കാരൻസിൽ സോ ഇത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു സൺ റൂഫാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പനോരമിക് സൺ റൂഫ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാറിലും ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂരിഫയർ വരുന്ന കാരണം ലെഗ് റൂമ് വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടില്ലേ സൈഡ് നമുക്ക് കർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എൻഗേജ് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രേ ടേബിളാണ് വരുന്നത് എവിടെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ഓക്കെ നല്ല അടിപൊളി ട്രേ ടേബിളാണ് എത്ര കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ല മൂന്നര കിലോ ആണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ അല്ലേ സോറി മൂന്നര കിലോ ആണ് ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മോനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മേളെ ഇരുത്തായിരുന്നു സോ മൂന്നര കിലോ വരെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടുത്തെ എടുത്ത് കഴിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇവിടെ ട്രേ ടേബിൾ വരുന്നില്ല സോ ഇവിടെ ട്രേ ടേബിൾ പ്യൂരിഫയർ ആയത് കാരണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് അതൊരു ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു നെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കേബിൾ ഹുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ രണ്ടും സീറ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാറിലും സീറ്റ് ടൈപ്പ് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളും എല്ലാം സീറ്റ് ടൈപ്പിലോട്ട് മാറണം കാരണം ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോൺസ് എല്ലാം മാക്സിമം സീറ്റ് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആയത് കാരണം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സീറ്റ് ടൈപ്പ് ചാർജർ ഫോൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു കേബിൾ ഹുക്ക് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നോളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹുക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഒരു അടിപൊളി കാര്യമാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഹെഡ് റൂം വരുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ലെഗ് സ്പേസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് മാക്സിമം ലെഗ് സ്പേസ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് എൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലെഗ് സ്പേസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് സീറ്റ് പുറകിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സ്ലൈഡബിളാണ് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ കിടന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവാം സോ കംഫേർട്ട് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയേഴ്സും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയസ് ആണ് വേറെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് പറയാനൊന്നുമില്ല സിക്സ് സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബീച്ചാണ് റൂഫും എല്ലാമായിട്ട് ഓക്കെ ഈ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ടിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഒരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാൻ ബ്ലോയർ വരുന്നുണ്ട് എ സിയുടെ ബ്ലോയർ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ മൊബൈൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഐറ്റം വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ചിൽഡായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സ്നാക്സോ ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വളരെ ചിൽഡായിരിക്കും ഇവിടെ കപ്പ് ഹോൾഡർ അതായത് ഒരു ബോട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബോട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിലും ചിൽഡായിരിക്കും പക്ഷേ ബോട്ടിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അല്ല ചോക്ലേറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതൊക്കെയാണ് കിയ കാരൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ വിട്ട് പോയിട്ടില്ല സീറ്റ്സ് സൂപ്പർ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ബാക്ക് സീറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാനൊന്നും എനിക്കില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും പറയാനില്ല ഇതൊരു പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ സിക്സ് സീറ്റർ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം ഇവിടെ രണ്ടാൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഉള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സീ ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഒരു സീ ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ട് സെയിം കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്ലോയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെയും നമുക്ക് അതായത് രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സിന് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്ലോയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു തേർഡ് റോ തേർഡ് റോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം തേർഡ് റോയിൽ ഇരിക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു വൺ ടച്ച് ടെമ്പിൾ സീറ്റ്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറങ്ങാനും കയറാനും ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടില്ലേ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാനും കയറാനും പറ്റും ഹെഡ് റൂം അതായത് എനിക്ക് പോലും കയറാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നില്ല സോ നോർമൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ സൈസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നോർമൽ ആളുകൾ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ സിക്സ് സീറ്റർ ആണ് ബാക്കിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സീറ്റർ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൽക്കസറിൽ ഇത്ര സ്പേസ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എസ് യുവിലും എക്സ് യുവിയിൽ പോലും ഇത്ര സ്പേസ് ഇല്ല ഇത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല തേർഡ് റോ പക്ഷേ ഇതൊരു ഒരു ഒന്നൊന്നര കംഫർട്ട് ആണ് കേട്ടോ തേർഡ് റോ എടുത്തു പറയണം കാരണം ലോങ് ഡ്രൈവിനാണെങ്കിലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പോവാം സൂപ്പർ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ ഞാൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണ് ബൂട്ട് സ്പേസ് മൂന്ന് റോ എന്താ പറയുക അപ്പ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് പോലും അടിപൊളി ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയണം ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സ്റ്റൻഡ് ബൂട്ട് സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ യൂസബിൾ ആണ് അതായത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും എല്ലാം പറ്റും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സ്പ്ലിറ്റ് ആയത് കാരണം ഏത് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആക്ച്വലി നട്ട് ഉച്ച വെയിലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആംബിയൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല വെരി വെരി സോറി പക്ഷെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കളേഴ്സ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തിനാല് കളേഴ്സ് ഓഫ് ആംബിയൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് കിയ ക്യാരൻസിലുള്ളത് സോ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സൂത്തനിങ് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും കിയ ക്യാരൻസിൽ അത് ഞാനൊന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞോട്ടെ സോ ക്യാരൻസ് ഓടിക്കാൻ പോവാണ് ക്യാരൻസ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രിസൈസ് നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഞാനത് എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുകൂടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സീറ്റ് ഹീറ്റ് കൂളേഴ്സ് ഓൺ ചെയ്യണം വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സിൽ സീറ്റ് കൂളേഴ്സ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെർബോ പെട്രോൾ ഓടിക്കുകയാണ് സോ ഇത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കൊരു എസ് യു വി ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഒരു എം പി വി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു എം പി വി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഒരു എസ് യു വി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും പക്ഷെ വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ടെർബോ പെട്രോൾ ടെർബോ പെട്രോളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പി എസ് പവറും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടോർക്ക് വരുന്നത് നോർമൽ പെട്രോളിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പി എസ് പവറേ വരുന്നുള്ളൂ ടോർക്കും കുറവാണ് ഡീസലിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടോർക്കും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പി എസ് പവറും ഇതാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാം ടെർബോ പെട്രോൾ വരികയാണെങ്കിൽ സെവൻ സ്പീഡ് ഡി സി ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അത
സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രസീവ് ആണ് നല്ലൊരു ഒരു എൻജിൻ നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ റവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ ദൂരം വെഹിക്കിൾ ഓടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്രൈവ് റിവ്യൂ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഏത് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിലും ആ പോയിന്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡ് ഇക്കോലോ നോർമൽ ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിയ ക്യാരൻസ് തരുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഇതൊരു എസ് യു വി ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇതൊരു എം പി വി ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൽക്കസർ അൽക്കസർ കുറച്ചുകൂടെ എസ് യു വി ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഓടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇത്രത്തോളം സ്പേസ് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ക്യാരൻസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾസ് തൊട്ടിട്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തൊട്ടിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കംഫേർട്ടും വരുന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി ഈവൻ തേർഡ് റോ പാസഞ്ചേഴ്സിന് പോലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പോകാൻ പറ്റും സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം സിറ്റിയിൽ ഓടിച്ചു ഇപ്പോൾ കുറേ ദൂരം ഞാൻ ഹൈവേയിൽ ഓടിച്ചു ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള എസ് യു വി ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാം ഈ പക്ഷെ ഈ ഒരു സെവൻ സ്പീഡ് ഡി സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പവറുള്ള ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക പിക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ പവർ ഡെലിവറിയും എല്ലാം സ്മൂത്താണ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ ബട്ടർ സ്മൂത്താണ് കേട്ടോ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോ മോഡലൊക്കെ ഇട്ട് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡീസൽ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ടോക്ക് സെയിം ആണ് ഈ ടെർബോ പെട്രോൾ ഓപ്ഷനിലും നമ്മളുടെ അതിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ഒരു എഫിഷ്യൻസി വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു വെഹിക്കിളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഡീസൽ ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ടെർബോ പെട്രോൾ വേണോ നോർമൽ പെട്രോൾ വേണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ ഈ വെഹിക്കിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദേ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ പറയുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ കംഫേർട്ട് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹ്യുണ്ടായ അൽക്കസറിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓവറോൾ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ഏത് റഫ് പാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ വേറൊരു സംശയം വരുന്നില്ല നല്ല വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വെഹിക്കിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ സേഫ്റ്റിയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സിക്സ് എയർ ബാഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അത്യാവശ്യം ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്റർ തൊട്ടിട്ട് പുറകിൽ വരുന്ന ചെറിയ 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 ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൽ ലോഡഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഓരോന്നും പിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ഒരു സൂത്തനിങ് ഒരു സ്മൂത്ത് എഫക്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി റൈഡാണ് എന്ന് തന്നെ പറയണം എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ലക്ഷറി ആണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിയ അതെനിക്ക് വളരെ ആ ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ വണ്ടി ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രിക് കാർ ആണോ ഇലക്ട്രിക് കാർ ആണോ തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത
ഇതിന്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും വീൽ സ്പിൻ പക്ഷെ എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്യാരൻസ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നോർമൽ മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് എലഗൻ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പറ്റി സോ സെക്കൻഡ് റോല് കംഫേർട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്യൂരിഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ റൈഡ് എത്രത്തോളം അടിപൊളിയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറകിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ So സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് എന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കംഫേർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഹൈവേ റൈഡിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല സിറ്റിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് നോക്കി ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല വളരെ ഒരു ബട്ടർ സ്മൂത്ത് റൈഡാണ് ക്യാരൻസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയും അത് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാർ വാങ്ങുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആയതുകൊണ്ടും നമുക്കൊരു ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയും ഇന്നോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ബാക്ക് സീറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കംഫേർട്ട് ആണ് എന്നത് അത് അത് പറഞ്ഞ് 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 അത് അങ്ങനെ ആയി പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാരൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടിപൊളി ഒരു ഒരു റൈഡ് തന്നെയാണ് തരുന്നത് അത് ഈവൻ സെക്കൻഡ് റോൾ ഇരിക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ബോർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എയർ പ്യൂരിഫയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അതിൽ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി എയർ 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 ഇൻഡെക്സ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഫിൽറ്റർഡ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആസ് യൂഷ്യൽ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ സൈസിലുള്ള ബോട്ടിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇത്ര നേരം ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് അതിൽ ബ്ലോയർ ഉള്ളത് കാരണം വാട്ടർ നല്ല ചിൽഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ പിന്നെ സീറ്റ്സ് നന്നായി നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ച് കിടത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം അതുമാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് സീറ്റ്സിലും ഇവിടെ ടേബിൾ ട്രേയും ഇവിടെ പ്യൂരിഫയറും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നമുക്ക് സീറ്റ് പോക്കറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓവറോൾ ഓവറോൾ സെക്കൻഡ് റോ വളരെ 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 കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വലിയ കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും തന്നെ എടുത്ത് പറയാനായിട്ടില്ല റൈഡാണ് അടിപൊളി സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാരൻസ് വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സിക്സ് സീറ്റർ വാങ്ങുന്നത് ഫാമിലി എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 ഡിസ്കംഫർട്ടും അവർ പറയില്ല എസ്പെഷ്യലി ഇതിപ്പോൾ ഫൈവ് സീറ്റർ സിക്സ് സീറ്റർ സെവൻ സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ മൂന്നാൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാം ഫ്ലാറ്റ് റൂഫാണ് വരുന്നത് സോ അതിൽ വേറെ കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല മൂന്നാൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാം സോ ക്യാരൻസ് ഈസ് ഈ ഒരു ഒരു ഫാക്ടറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് ഇത് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ റിവ്യൂയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറകിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലിപ്പ് കൂടെ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് സോ കിയ ക്യാരൻസിന്റെ തേർഡ് റോളാണ് ഇരിക്കുന്നത് തേർഡ് റോൾ എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് റൈഡ് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തേർഡ് റോൾ ഇരിക്കാൻ എങ്ങനെ കംഫർട്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്നും അറിയണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇത് ശരിക്കും ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ ത്രീ റോ എം പി വിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം തേർഡ് റോ യൂഷ്വലി കൺജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഹെഡ് റൂം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെഗ് റൂം ഉണ്ട് കംഫേർട്ടിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരുന്നില്ല ഇനി കൺവീനിയൻസിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചാർജിങ് പോർട്ട് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലോയേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ഓവറോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഒരു ഒരു അടിപൊളി ഒരു പ്രോഡക്റ്റായി മാറും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു റൈഡും വളരെ മോശമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ തേർഡ് റോൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു സെക്കൻഡ് റോൾ വരുന്നത്ര കംഫർട്ട് വരുന്നില്ല അത് ഓബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാ
ഡയമെൻഷൻസും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫീൽ കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഡിസൈൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷുറിയസ് എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കിയാ കാരൻസിൻ്റെ അൽക്കസറിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എസ് യു വി ലുക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെഹിക്കിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഓവറോൾ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു വെഹിക്കിൾ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞോട്ടെ സോ കിയാ കാരൻസിൻ്റെ വിശേഷത്തിലും ഓട്ട് വരാം അതായത് കമ്പാരിസൺ വിട്ടിട്ട് വിശേഷത്തിലോട്ട് വരാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓടിച്ചത് ഒരറ്റൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെൽറ്റോസിൽ വരുന്ന സെയിം വേരിയൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടെർബോ ജി ഡി ഐ പെട്രോൾ ഇതിൽ സെവൻ സ്പീഡ് ഡി സി ടി ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടില്ല ഡീസൽ ഓടിച്ചിട്ടില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോർമൽ പെട്രോളും ഓടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് കോമ്പിനേഷൻ ആണത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെൽറ്റോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഓവറോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡീസലും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോർമൽ പെട്രോളും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് അറിയാം സോ ഓവറോൾ ഈ ഒരു ടെർബോ പെട്രോളിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അത്യാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷുറിയനെസ് ആണ് കാരണം ലക്ഷുറിയസ്നെസ് ആണ് കാരണം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ നിങ്ങൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടർ സ്മൂത്ത് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് എടുത്തു പറയണം കാരണം ഞാൻ സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴും ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവായിരുന്നു ഒരു എസ് യു വി ഓടിക്കുന്നത് പോലെയൊന്നും അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് എസ് യു വി സിറ്റിയിൽ എളുപ്പമാണ് ഓടിക്കാൻ പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അത്ര ബട്ടർ സ്മൂത്ത് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഈ ഗിയർ ബോക്സും കോമ്പിനേഷനും കൂടെ ആയമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു 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 പോയിൻ്റാണ് കിയാ കാരൻസിൽ സോ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെവൻ സീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സീറ്റർ ഫുൾ സൈസ്ഡ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ സ്പേസൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു ഫുൾ സൈസ്ഡ് എസ് യു വി ആണിത് കാരണം തേർഡ് റോയിൽ പോലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കാം സോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഒരു സിക്സ് സീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെട്രോളോ ഡീസലോ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഈ വെഹിക്കിൾ മാറി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം കാരണം എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫേസ് മാത്രമായിരുന്നു അത്ര ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നത് പക്ഷേ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിയാ കാരൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഫ്രണ്ട് ഫേസ് കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എലഗൻ്റ് ആയ ഉള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ വെഹിക്കിൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ താല്പര്യം കിയാ കാരൻസിലോട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം സോ നമുക്ക് പ്രൈസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല പ്രൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കിയാ കാരൻസ് എടുക്കും അത്രയ്ക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറാണ് കിയാ കാരൻസ് എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ദാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് എടുത്ത് പറയണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കമൻസ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്